안녕하세요. 아스날 해외 소식을 우리말로 전해드리는 불사조 램지입니다. 오늘 영상에선 프리미어리그 시즌 최종전을 앞두고 복잡한 유럽 대회 진출 경우의 수를 정리해보려고 하는데요. 25년 만에 유럽 대회 탈락을 눈앞에 둔 아스날. 과연 소산할 구멍이 있을까요? 결론부터 말씀드리면 아스날은 유럽 대회에 복귀할 수 있습니다. 단 유로파 리그가 아니라 새로 생긴 유로파 컨퍼런스 리그입니다. 그러기 위해선 꼭 7위를 차지해야 하는데요. 현재 9위에 머물러 있는 아스날, 브라이튼과의 마지막 경기를 이긴 다음 우리보다 위에 있는 토트넘과 에버튼이 이기거나 지기를 기다려야 합니다. 그럼 이제부터 복잡한 유럽 대회 진출권 규정을 들여다보겠습니다. 앞서 말씀드린 대로 다음 시즌부터 컨퍼런스 리그가 추가되면서 유럽 대회는 총 3개가 됐습니다. 먼저 1위부터 4위까지 진출하는 챔피언스 리그가 있고요. 5위와 FA컵 우승팀이 진출하는 유로파 리그, 마지막으로 카라바오컵 우승팀이 진출하는 유로파 컨퍼런스 리그가 있습니다. 유에파는 모든 대회를 통틀어 한 나라에서 7팀까지만 유럽 대회에 나갈 수 있도록 하고 있습니다. 이렇게 영국에서 최대 7팀이 유럽 대회를 나가게 되는데요. 변수가 있습니다. 일단 레스터시티가 FA컵에서 이미 우승했죠. 레스터시티는 이미 최소 5위의 성적을 확보한 상황이기 때문에 유로파 리그는 물론 챔피언스 리그 진출도 가능한 상황입니다. 다행히 FA컵 우승팀이 리그에서 5위 안에 성적을 거두면 우승팀에게 주어지는 티켓, 자동으로 리그 다음 순위팀에게 주어집니다. 이 경우는 6위팀이 되겠죠. 그런데 아까 유로파 컨퍼런스 리그 티켓은 카라바오컵 우승팀이 갖는다고 했잖아요. 올 시즌 카라바오컵을 들어올린 건 맨체스터시티죠. 맨시티는 리그에서 1위를 확정지었기 때문에 무조건 다음 시즌 챔피언스 리그에 진출하는 상황입니다. 이럴 때도 역시 이 티켓은 리그 다음 순위 팀에게 주어집니다. 이 경우는 7위 팀이 되겠죠. 그래서 5위와 6위는 유로파 리그, 7위는 유로파 컨퍼런스 리그에 진출하는 겁니다. 자, 아직 안 끝났습니다. 맨시티와 첼시가 부딪히는 챔피언스 리그, 비아레알과 맨유가 만나는 유로파 리그, 이렇게 영국팀이 총 3팀이나 유럽 대회 결승전에 올라가 있는 상황입니다. 두 대회 모두 우승팀에게 챔피언스 리그 진출권이 주어지는데요. 맨시티와 맨유는 각각 프리미어리그 1위와 2위를 확보한 상태죠. 국내 컵 대회와 달리 챔스와 유로파에서 우승한 팀들이 챔스 티켓을 주는 리그 순위까지 2중으로 차지한다 해도 이 티켓이 낮은 순위 팀들에게 전달되지는 않습니다. 따라서 맨시티와 맨유가 우승한다 해도 아무것도 달라지지 않죠. 문제는 첼시가 5위를 할 경우입니다. 첼시가 3위나 4위라면 달라질 게 없지만 만약 5위로 시즌을 마무리한 첼시가 챔피언스 리그까지 우승한다면 상황이 조금 달라집니다. 유에파 규정에 따르면 한 나라에서 최대 5팀까지 챔피언스 리그에 나갈 수 있거든요. 때문에 1위부터 4위 팀에다가 5위 첼시까지 총 5개의 영국 팀이 챔피언스 리그에 진출하는 거죠. 어 그러면 5위 팀에게 주어지는 유로파 리그 진출권은 어떻게 되는 걸까요? 혹시 다시 한 칸씩 조정돼서 7위도 유로파에 나가는 겁니까? 아쉽지만 이럴 경우 유로파 리그 진출권은 그냥 사라집니다. 6위 팀만 유로파 리그에 7위 팀은 그대로 유로파 컨퍼런스 리그를 나가는 거죠. 이 부분 때문에 정말 머리가 터지는 줄 알았습니다. 원고도 3번이나 고쳤네요. 프리미어리그 공식 사이트에서 규정도 찾아봤지만 이 부분을 명확히 서술하고 있는 항목은 없었습니다. 외신들도 각자 다르게 기사를 썼는데요. 더 써는 7일까지 유로파 리그를 간다고 하질 않나 풋볼 런던은 8개 팀이 유럽 대회에 나갈 수 있다고 쓰질 않나 저도 아스날이 유로파 리그에 나갔으면 하는 마음에 이런 기사들의 눈이 혹했었는데요 다른 많은 기사들이 6위는 유로파 7위는 유로파 컨퍼런스로 정리되는 분위기인 걸 보니 이게 맞는 것 같습니다 아스날은 7위도 자력으로 달성할 순 없습니다 일단 당연히 브라이튼과의 홈경기는 승리해놓고 다음 경우의 수를 따져봐야 하는데요. 승점 61점을 확보하면 현재 테이블에서 딱 7위 자리까지 올라갈 수 있습니다. 승점 1점 차로 앞서고 있는 7위 토트넘, 8위 에버튼이 모두 아스날보다 못한 성적을 거둬야 하는데요. 웨스템이 비기기라도 했다면 6위까지 가능했을 텐데 정말 아쉽습니다. 아스날 팬들은 마지막 날 3경기를 동시에 지켜봐야 합니다. 먼저 지난 경기 아스톤빌라에게 패배하며 우리에게 희망을 준 토트넘, 레스터 원정 경기를 남겨놓고 있습니다. 챔피언스 리그 티켓을 두고 동기부여가 빡세게 된 레스터시티가 토트넘을 꺾어주길 기대해야겠습니다. 울버임튼을 잡으며 가능성을 남겨둔 에버턴은 다행히 맨시티 원정이 마지막 경기입니다. 
아니 맨시티 선생님 에버튼도 못 잡으면서 무슨 챔피언스 리그 우승을 바랍니까? 우리가 에버튼은 꼭 제낄 수 있을 거라 믿습니다. 지난 경기 전에 영상을 준비할 때만 해도 웨스트햄 일정이 너무 유리했기 때문에 6위는 어렵다고 봤습니다. 벤테케의 골로 1대1 상황에서 90분을 마쳤을 때만 해도 모든 게 끝났다고 생각했는데요. 마르티넬리의 기적 같은 골이 터지고 토트넘이 정말로 미끄러지면서 우리에게 마지막 순간까지 기대할 수 있는 여지가 생겼네요. 티에리 앙리가 벵거 감독님에 대해 인터뷰한 말이 떠오릅니다. 감독님은 한 번도 우리가 아무것도 해볼 수 없는 4월을 맞이하도록 내버려 두지 않으셨다. 자, 뭐라도 해볼 수 있는 마지막 밤이 왔습니다. 토트넘과 에버튼이 우리에게 7위를 내어주면서 아스날이 유로파 컨퍼런스 리그 초대 우승팀이 될수 있는 기회가 생기길 빌어보죠.